Buongiorno. Hallöchen aus der Toskana. In diesem Video erklären wir euch, warum der Schwarzwald vielleicht in Zukunft so aussehen wird wie diese Region Italiens. Und wir machen auch ein bisschen Sightseeing. Siena ist gleich dort hinten. Nach Volterra wollen wir auch noch. Kleine süße toskanische Städte und auch allgemein diese tolle Landschaft mit den Hügeln, Olivenbäume, Wein. Und Top Wetter, das Sonne. wollen wir alles genießen. Wir reisen natürlich immer noch mit unserem Van Felicita durch Europa. Wir sind uns sehr bewusst, dass das natürlich nicht die nachhaltigste Art und Weise zu reisen ist. ist. Aber das ist das, was für uns irgendwie gerade finanziell realisierbar ist und das, was wir am besten gerade machen können mit den Mitteln, die wir haben. Weil natürlich hätten wir gerne einen E-Van, aber dafür gibt es einfach die Infrastruktur und wir haben die finanziellen Mittel, gibt es die Infrastruktur noch nicht und wir haben natürlich die finanziellen Mittel nicht, selbst wenn es das schon geben würde. Ähm, und das ist aber ja auch genau das, was Klimagerechtigkeit angeht, nämlich dass Klimaschutz gerecht sein muss, dass nämlich nicht nur die Reichsten der Reichen die Möglichkeit haben, so nachhaltig wie möglich zu leben. Und es ist auch nicht immer so, aber es ist schon so, dass für genug Klimaschutz du eine gewisse Art von Bildung und Ressourcen haben musst. Und das hat nicht jeder. Und dass natürlich die, die am ärmsten sind ähm, in Ländern des globalen Südens, am meisten ausgebeutet werden und dementsprechend auch am meisten vom Klima, von der Klimakrise betroffen sind. Und all genau das ist das, was Klimagerechtigkeit eben angehen möchte und umkehren möchte, so dass wir alle diese Klimakrise als Menschheit gemeinsam gerecht lösen können. Das lief überraschend gut. Es hat nämlich gestern die ganze Nacht geregnet und wir hatten ziemlich Angst, dass wir festgefahren sind. Aber da das hier so ein Lehmboden ist, konnten wir anscheinend konnten wir gut losfahren und der Boden ist getrocknet. Lief doch gut. Ja. Also wir sind jetzt in Siena, aber wir finden den Eingang nicht. <lacht> also das ist so eine riesen Stadtmauer. Zur Altstadt. Hier ist zwar eine Tür, aber das ist wahrscheinlich nicht das Haupttor der Stadt. Nee, das heißt wir laufen jetzt einfach weiter rum und hoffen, dass wir jetzt irgendwann reinkommen. Sonst müssen wir drüber klettern, ist ja. ja ganz klar. Also mit der Festung haben wir es jetzt erstmal aufgegeben, weil irgendwie geht die Mauer einmal überall rum, was ja auch Sinn ergibt. Deshalb gehen wir erstmal in, in die, die Stadt. Altstadt. Altstadt. Also Wikipedia war uns eine große Hilfe, das ist der Piazza del Campo, der bekannteste Platz in Siena mit seiner schönen Architektur und der bedeutenden großen Stadtverwaltung. Außerdem findet hier immer ein äh, zweimal jährliches Pferderennen namens Palio di Siena statt und ja, ist halt genau so, wie man sich einen schönen italienischen Piazza vorstellt. Ein weiterer Funfact über Siena ist, dass man sich so ein bisschen darüber streitet, ob nicht die wahren Romeo und Julia aus Siena kommen. Weil Shakespeare hat sein Stück ja in Verona verortet, aber das alles nicht frei erfunden, sondern es gab da wohl so eine echte Geschichte und natürlich streiten Historiker in sich darüber. Aber es ist gut denkbar, dass die wahren, ähm, auf denen die Geschichte basiert, hier in Siena gelebt haben. Wie romantisch! Toll! 
Hier sieht man nochmal sehr gut, dass die Stadt in verschiedene Bereiche oder sogar Häuser eingeteilt ist. Und man kann sich natürlich sehr gut vorstellen, wie Rome und Julia aus zwei verschiedenen kamen, die verfeindet waren und deswegen die ganze Geschichte und das Drama begann. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, Siena ist bergiger als erwartet. Große Teile der Toskana sind ja sehr hügelig. 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 Und deswegen geht es hier immer schön hoch und runter, sowohl mit dem Van als auch zu Fuß. Ich habe ja auch so einen leichten Fable für immer in alle Kirchen gehen. Das habe ich irgendwie ein bisschen von meiner Oma, die macht das auch immer. Ich habe das jetzt nicht unbedingt, weil ich so super religiös bin, sondern weil ich immer denke, Kirchen sind ja auch voll die krassen geschichtlichen, historischen Kunstwerke. Und das alleine lohnt sich schon, sich anzugucken, wenn man sich so überlegt, was Menschen, als sie echt noch nicht viel Equipment hatten, um krass bauen zu können, geschafft haben zu bauen, nur weil sie an irgendeine höhere Macht glauben. Und der Dom ist ein sehr gutes Beispiel für. Jetzt mit etwas Fuß- und Rückenschmerzen nach so vielen Kilometern durch Siena sind wir zurück im Van und essen Spaghetti. Was auch sonst. Was auch das sonst. Das ist das Gute, dass wir in Italien sind. Wir essen sowieso fast immer nur Italienisch. Pizza, Pasta, Gnocchi. Und morgen geht es dann in die nächste Stadt. Jede, jeden Tag eine toskanische Stadt. Ja, das ist hier voll easy und macht voll Spaß. Aber jetzt haben wir erstmal Hunger. Buon Appetito. Buonasera und guten Abend aus, aus Volterra. dem Herzen der Toskana, würde ich jetzt mal sagen. Und der Grund, warum wir hier sind, ist, dass ich hier schon ein paar Mal war und zwar auf künstlerischer Studienfahrt. Und zwar war, war das, das war immer so zwei, drei Wochen lang in so einem Haus dort unten im das Tal. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ich würde da gerne nochmal hin. Ja. Und äh, weil es so gut war, habe ich diese Studienfahrt sogar dreimal gemacht. Aber irgendwann als Betreuer. Ja. Das ist ja dann ein bisschen was Aber es haben andere Leute sogar noch öfter gemacht. Sogar öfter, <lacht> länger als sie studiert haben. Ich weiß zwar nicht ganz, wie das ging, aber ja, es halt war so gut, dass man das unbedingt mehrmals machen wollte. Klingt ja auch einfach richtig geil. Ja. Also in so einem Haus Kunst machen, das italienische Leben genießen. So was will man mehr. Ich kann es mir auch richtig gut vorstellen. Und jetzt sind wir gerade hingehetzt, um den schönen Sonnenuntergang zu sehen, weil das haben wir bis jetzt irgendwie noch nicht geschafft. Heute Morgen haben wir viel erledigt, aber jetzt genießen wir den Sonnenuntergang und kommen aber morgen wahrscheinlich noch mal wieder, ja. um die Stadt dann auch noch mal am Hellen zu sehen. Laufen hier gleich noch so ein bisschen durch die Gegend, aber genau, genießen einfach weiter hin die schönen Örtchen in der Toskana. In Teil 2 klären wir, was die Toskana mit dem Schwarzwald zu tun hat. Dieser Acker sieht fast schon eher aus wie eine Mondlandschaft. Wie wir uns unser Traumhaus vorstellen. Nehmen wir das? Baden in heißen Quellen. Ja. Laut einer Legende haben sich hier die römischen Götter Jupiter und Saturn bekriegt. Und natürlich, dann stirbt Edward. Ja, egal. 